Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Die einen schwören darauf, die anderen sagen, man braucht es gar nicht. Die Rede ist von Grundierungen. Warum aber eine Grundierung Sinn macht, das schauen wir uns heute genauer an. Zum Thema Grundierungen, da habe ich vor gefühlten 100 Jahren mal ein Video gemacht. Darin erkläre ich euch, was diese Farbfamilie genau ist und in welcher Form man sie erhält. Das Video dazu, das findet ihr in der Infobox bzw. ist im ersten Kommentar angepinnt. Heute möchte ich euch nämlich erklären, warum eine Grundierung Sinn macht und ja, wie solche Unterlagen das Endresultat verändern können. Und wie immer ist es meine persönliche Einschätzung, ich möchte da keinem etwas aufzwingen bzw. eine Bevormundung machen. Bei mir haben sich Grundierungen grundsätzlich bewährt und meine Erfahrungen möchte ich daher mit euch teilen. Zuerst mal zum Sinn einer Grundierung. Wie der Name schon verrät, ist diese Gattung Farbe für den Untergrund da, also als Unterlage für die spätere Farbschicht. Die meisten Grundierungen die sind daher auf Lösemittelbasis, da sie sich so besser mit dem Material verbinden, auf dem man dann später lackiert. Das hat auch den Vorteil, dass man dann mit Acrylfarben und deren Verdünner äh, solche Grundierungen nicht verletzt, also wieder anlöst. Es gibt allerdings auch Grundierungen auf Acrylbasis, aber mit solchen habe ich jetzt noch nie gearbeitet und äh, ja, falls von euch da jemand Erfahrungen mit diesen Grundierungen hat, ähm, dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Ja und vor einigen Jahren, da gab es Grundierungen hauptsächlich in ja, Weiß und Grau. Heute erhält man sie in allen möglichen Farben. Ähm, je nach Einsatzgebiet ist es auch von Vorteil. Doch warum nimmt man jetzt nicht einfach eine normale Farbe und lackiert mit dieser vor? Ganz einfach, denn eine Grundierung ist viel mehr als eine einfache Farbschicht. Ihr müsst euch vorstellen, dass Grundierungen nicht ganz glatt auftrocknen. Somit sind sie an der Oberfläche immer nur ein bisschen rau. Ähm, auch wenn man das jetzt nicht ja, mit dem bloßen Finger oder mit dem Gespür so spürt. <lacht> ähm, ähm, diese Raue Oberfläche, die hilft aber dann der Grundfarbe, damit sie besser haftet. Außerdem sind manche Grundierungen sogenannte Microfiller. Die sind dann meistens ein bisschen ähm, ja, gröber oder dickflüssiger. Äh, die füllen dann kleine Unebenheiten, also wirklich kleine Unebenheiten aus. Das ist natürlich ein großes Plus, wenn man vorher viel spachteln und schleifen hat müssen. Ja, und auf die Spitze, da treibt es da sicherlich Mr. Hobby mit, mit ihrem Primern die es in verschiedenen Feinheiten gibt. Das ist jetzt da zum Beispiel Nummer 1500 in weiß. Ein äh, Video, äh, was es da mit diesen Farben äh, oder mit diesen Nummern auf sich hat, äh, findet ihr ebenfalls in der Infobox äh, und im ersten Kommentar. Ja und der eigentliche Sinn, neben der bereits genannten besseren Haftung von Farben und dem Auffüllen von kleinen Unebenheiten, da bilden Grundierungen eine gleiche Grundbasis. Hat man nämlich verschiedenfarbig gespritzte Teile, die dann später dieselbe Farbe bekommen sollen, und ja, das kommt heute noch sehr oft vor, ähm, dann würde man das natürlich beim Lackieren oder beziehungsweise nach dem Lackieren merken. Speziell helle Farben, die reagieren dann doch ziemlich heftig, wenn mal eine Seite schwarz und die andere grau ist. Dasselbe gilt übrigens auch für Ätzteile, äh, die ja meist Messingfarben sind. Ne? Grundiert man dann aber einheitlich vor, dann hat man das Problem natürlich nicht. Als gutes Beispiel habe ich da wieder diese Farbtestkarten. Bei denen ist ja ein Bereich weiß, der mittlere ist grau und der da außen ist schwarz. Und somit hat man eigentlich immer einen guten Überblick, wie sich die Farbe auf den jeweiligen Untergründen verhält. Ja, da sieht man es ganz gut. Das ist jetzt grün. Ähm, weiß ist logisch. Das ist noch spannend. Das ist ähm, ja, so eine Earth oder so eine beige Farbe. Da sieht man es auch ganz gut. Gelb ist auch klar. Rot ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, das ist ein, ein Grauton. So ein hellgrau. Da sieht man das eigentlich ganz gut. Ja, und somit kommen wir dann auch schon zum zweiten Punkt, nämlich wie Grundierungen das Endresultat verändern können. Denn je nach Untergrund, da sieht der Farbauftrag anders aus. 
Das haben wir ja bei den Farbtestkarten äh, gerade gesehen. Es gibt aber Arbeitstechniken, die machen sich dem Ganzen zu Nutze, also die lassen sich ohne Grundierung nicht umsetzen. Die Rede ist da vom Vorschattieren. Da geht es nämlich weniger um eine flächige Grundierung, sondern um eine stellenweise oder punktuelle. Als Beispiel habe ich da was Kleines vorbereitet, so quick and dirty, ne, wie immer. <lacht> ähm, diese Kunststofffläche, ne, die habe ich mit so, mit so Rillen versehen und ähm, ähm, ja, das könnte jetzt zum Beispiel äh, äh, ein Flügel von einem Flugzeug sein. Ne? Also ich habe das äh, mit Rillen versehen, grau grundiert und später dann diese zwei Grüntöne aufgebrascht. So, und äh, diese Rillen da, die drei, die habe ich vor dem Braschen mit ein bisschen Schwarz hervorgehoben. Da bin ich einfach ganz fein mit einem Schwarz, habe ich da drüber gebrascht. Ne? Eins, zwei, drei. Da ein bisschen stärker, da ein bisschen schwächer, je nachdem. Und bei diesen drei, da habe ich nichts gemacht. So, und ich glaube, da sieht man ganz gut, wie das, also den Unterschied, ne? wie das je nach Vorbild dann natürlich auch realistischer ausschauen kann. Ne? Man muss einfach darauf achten, dass man es nicht übertreibt. Hätte ich da jetzt viel zu viel Schwarz reingemacht, dann wird es auch schon immer gut ausschauen. Ne? Das ist natürlich immer dem Vorbild geschuldet und was man halt machen möchte. Ich kann natürlich auch in diese Rillen nachher noch ein Schwarz reinlaufen lassen dass ich die hervorhebe, wirkt dann aber teilweise viel zu hart, als wenn ich da so eine schöne Vorschattierung habe. Und eine Vorschattierung muss man natürlich jetzt nicht unbedingt bei solchen Rillen machen, die kann man auch bei vielen anderen Sachen machen, wenn man verschiedene Farb, Nuancen oder so Unterschiede darstellen möchte, dass man einfach mit einer anderen Grundfarbe oder mit einer dunkleren Grundfarbe halt vorschattiert in dem Sinn was ja auch eine Art Grundierung ist. Ja, wie immer hilft da üben, 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 aber man wird dafür dann mit tollen Ergebnissen belohnt. Probiert es einfach einmal aus. Ja, und ein weiterer Game Changer, wenn man das so sagen kann oder will, da ist das Grundieren bei Metallfarben. Ja, diese schreien förmlich nach einer Grundierung und auch da zeige ich das anhand dieser Testkarte da. Das ist jetzt poliertes Aluminium. Ja, und ich hoffe, man sieht es im Video, in, in echt merkt man das schon, ähm, dass das Aluminium mit einem schwarzen Untergrund, das ist der da, äh, nämlich viel besser zur Geltung kommt als ohne. Also, ja, ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, man sieht es, dass es da das Polished Aluminium spiegelt ja auch ein Stück weit und mit einer glanzschwarzen Unterfl äh, Unter Unterfläche, <lacht> mit einer schwarz ähm, Schwarz mit einem schwarz glänzenden Untergrund, dann sieht man glaube ich, dass sich da mein Finger drin spiegelt. Ne? Da auch noch ein Stück weit, aber da dann ja auch noch, aber nicht mehr so stark wie da. Und das ist jetzt natürlich interessant, wenn man mit einer Farbe äh, verschiedene Farbnuancen darstellen möchte. Dann kann ich die Teile, je nachdem was ich möchte, möchte ich es eher spiegelnd haben oder eher matter haben, kann ich es dann äh, ja, so vorbereiten. Und habe dann mit einer Farbe quasi drei Farben. Ja, so kann man sich dann auch ein bisschen Geld sparen, indem man nur mit einer Farbe arbeitet. <lacht> ja. Aber ich, ja, ich hoffe, man sieht es, das, dass das nicht zu stark spiegelt oder so im Video, ähm, dass das geht. Bei den anderen Metalltönen, das ist jetzt zum Beispiel ein mattes Aluminium, da sieht man das auch wenn man es gegen das Licht haltet, dass auch da das mit dem schwarzen Untergrund ein bisschen besser ausschaut, wie das auf dem weißen. Aber da bevorzuge ich, würde jetzt ich Grau, äh, Grau Grundierung bevorzugen. Hm? Einfach so. <lacht> Zum Veranschaulichen. Tja, und jetzt seid ihr gefragt, arbeitet ihr mit Grundierungen oder tragt ihr die Farbe aufs nackte Plastik auf? Ja, und welche Techniken wendet ihr äh, an? Schreibt eure Meinungen und Fragen und alles, was zum Thema passt, in die Kommentare. Ja, und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit.
und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.